Good evening. <clears throat> Hi, can you hear me? Good, good evening, good evening teacher. teacher. How are you? Fine, thank you. And you? Fine, thank you very much. Okay, thanks for asking. Okay, let's begin. Just give me a second as I get things ready here. Okay, here. Very good, man. Teacher. Yes. Por motivo de fuerza mayor no, no tendré video. Okay. Pero, es, pero estaré participando en la medida que me sea posible. Okay. Okay. Thank you. Thanks for letting me know. All right. Vamos entonces. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Ahí, preguntándome si ya pasó lista. No, a comenzar, vamos. Okay. Okay. Just let me find you. Ay, ay, ay. Okay. Okay, let's start. When you hear your name, please let me know. Adán Iglesias Velázquez. Presente, teacher. Thank you. Arles Ernesto López. Presente. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. Carlos Alberto Santos Reyes. Present, teacher. Good evening. Okay, okay thank you. Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Cecia Gemima Ortiz Núñez. David Antonio Rosales García. Presente, teacher. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Present, teacher. Hello, thank you. Enrique Pérez Lemus. Teacher. Hi. Hi. Okay. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present, teacher. Thank you. Ever Francis Alvallero. Presente, teacher. Thank you. Franklin de la O. Ayala Hernández. Presente, teacher. Thank you. Herbert Aristides Oya Ruiz. Presente, teacher. Thank you. <laughs> Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Thank you. José Amilca Reyes Cruz. Present, teacher. Thank you. José Benjamín Gavidia Guevara. José Benjamín Gavidia Guevara. José Valentín Rivera López. Presente, teacher. Thank you. Juan Carlos Portillo Arias. Present, 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 teacher. Present, present. Thank you. Juan Francisco Arrasábal Calderón. Presente, teacher. Thank you. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. I am here. Okay. Thank you. Good evening. María Magdalena Cedillos González. Present, teacher. Good Thank evening. You. Good evening. Mauro Orlando Vázquez Segura. Present, teacher. Thank you. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas. Oscar Susana Castellano. Oscar Susana Castellano. Presente, teacher. Thank you. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Presente. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. 
Present teacher. Good evening. Good evening. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Good evening, teacher. Presente. Ok. Uh, thank you. Wilber Rafael Rivas Arias. Presente. Hi. Ok. Sí. Ok, I'm going to call those who have replied. Baudilio L. Nilsson. Rivera Ramírez. Are you here? Baudilio L. Nilsson. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Erika Beatriz Guillén Pineda. José Benjamín Gavidia Guevara. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Mónica Ivette Merino Rivas. Ok. Acá vemos el chat. Ok. Ok. Let's begin. Everybody, take a look. This is English Principiante Modulo 2, and that's me, Iván Doñán, at your service. This is session number 10, and today is June the 6th of 2023. So let's begin. What do we have today? We have a review, okay? Primero repaso. Countable and uncountable nouns. So a review of this is a noun can be countable or uncountable. Examples of countable nouns include car, man, bottle, house, key, idea, accident. If you can count it, it's countable, okay? If you can say one, two, three, four, five, six, seven, it's a countable noun. For example, you have one bottle, two bottles. So you can say one, two, three, etc. Three men, people, people are countable. Four houses, houses are countable. So countable nouns can be singular, like one, or they can be plural, two or more. Examples, you say a car, the car, my car, etc. Baudilio. Present the teacher. Thank you very much. Okay, thank you. Uh, the plural form includes cars. You can say two cars, the cars, some cars, many cars, etc. So examples, I have a car, is that singular? When you say, uh, and remember this, by the way, when you say A or N, that means one. So when you say a car, that means one car. When you say an orange, that means one orange. So that's something to keep in mind. A and N mean one, okay? It's a number. So when you say, I have a car, that means one car. New cars are very expensive in general, right? New cars are very expensive. And there aren't many cars in the parking lot. No hay muchos autos en el parqueo. You can't, no se puede, okay? You can't use the singular car, bottle, or key, for example, alone. You need A or N. For example, imagine this, you say, <clears throat> I have, in Spanish you can say, tengo carro. If you say, tengo carro, in Spanish, people understand. But if you say, I have car, in English, this is incorrect, because you are using a singular countable noun alone. The correct form is, I have a car. This is correct. Ok, very important. No podemos ocupar un sustantivo contable singular sin A or N. Hay que ocupar the or A or N. De lo contrario no tiene sentido. Si usted dice I have car, en inglés por lo menos no funciona así. Tiene que ser I have a car. Uh -huh. Por la misma razón que uno dice I am, in my case, I am a teacher. 
you don't say I am teacher. No, the correct form is I am a teacher. That's correct. So remember, <clears throat> you can't use the singular, for example, car, bottle, key, be a person, a teacher, police officer, etc. You can't use it alone. You need to use a or an. We can't get into the house without a key. This is correct. But if you say without key, that will be incorrect. So be careful with that. Now, what about uncountable nouns? Examples of uncountable nouns include water, air, rice, salt, plastic, money, music, tennis, etc. Cecia. Um, me disculpo porque está lloviendo y no se escucha bien, pero okay. Uh, thank you, thank you. I just took your attendance. Acabo de tomar la asistencia acá. Ya está registrada. Thank you, Cecia. All right, so uh, take a look. Now, you can't say, that means no, you can't say one, two, three, etc. plus these things. You can't say one water. You can't say two musics. That will be incorrect. You don't say one water. No, you only say water. You don't say two musics. Mm -mm. You only say music and only that. Uncountable nouns have only one form. Solo tienen una forma. You say money, the money, some money, much money, etc. Okay. Sorry, teach sorry, teacher. Yes, I have a question. What's your question? Eh, desde an ayer me quedé con la inquietud, este, por qué, por qué ex se dice etc. y no ATC. Mm, because this is an abbreviation. Mm -hmm. Es una, uh -huh. es una, uh -huh. Uh -huh, que es etc. I, I believe, uh -huh. I'm not sure, but I think that's Latin. Let's see, et cetera, meaning. ¿Con todas las abreviaturas se aplica? ¿Cómo? ¿Cómo así? Pues sí, con todas las abreviaturas se aplica. Porque como es una abreviatura de et cetera, uh -huh. y así le hemos manejado todo el tiempo, un, o es un mal uso del español al decir et cetera. Pues que yo sepa. Porque desde, desde que tengo conocimiento, perdón, desde que tengo conocimiento siempre se escribe etc y uno ha dicho etcétera. Uh -huh. Ajá. Pero ya ahora digo ya al inglés. Uh -huh. Y me gustaría saber las reglas del, del por qué no, este, tal vez, o, o tal vez lo vamos a ver más adelante, pero nada más desde ayer estoy con esa duda y pues. Lo que quería... pasa es que esta es una abreviación, una, digamos, es la forma abreviada. De abreviar, etcétera. Etcétera, uh -huh. ajá. Uh -huh. Pero no sí. viene del, del inglés. De hecho, esto uh, es, es el latín. Uh -huh. Uh -huh. Es el Correcto. latín. Entonces, entonces se, maneja, se maneja como un nombre, como un nombre, entonces. No, más bien es una expresión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto que creo que significa como en other similar things. Entre otros, uh -huh. ajá. O, o, o muchos más, uh -huh, entre otros. Entonces uh -huh. es una expresión en latín. Entonces uh -huh. al abreviarlo nos queda así, etc. ETC. Sin embargo, uh -huh. a la hora de expresarlo no decimos etc. ETC. Porque no, es, no son siglas, sino uh -huh. es, es la forma abreviada. Okay. Cuando decimos unas siglas. Ah, por ahí sí, ya lo, la, ahí sí ya lo entiendo mejor. Ajá, uh -huh. Porque cuando, no es una sigla. Ah, va. Cuando tenemos sigla, eh, siglas que en inglés se le conoce como acronym, entonces sí, por ejemplo, podemos decir esta, SAAP. SAAP, yes. Uh -huh. What is the meaning of SAAP? As soon as possible. Ok, uh -huh. ahora sí, esta no es una forma abreviada, sino que son siglas. Así que aquí sí decimos SAP. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Uh 
Perfecto. Algunas personas dicen ASAP, lo dicen como si fuera una palabra, pero es muy común de escucharlo como SAIP. SAIP. Mm -hmm. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. All right, Enrique. Gracias, teacher. Este, pero esa palabra que dice el compañero Reyes Cruz, en inglés te la vamos a manejar así como lo tiene escrito ahí, etc. Uh -huh. uh -huh. Y sí, uh -huh. uh -huh. Aunque sea una parte de algún griego. Es, es algo en, para... latín, en latín. Latín, perdón, latín. De hecho, sí, muchas de las palabras que utilizamos en inglés y en español provienen de otros idiomas. Por ejemplo, sí. muchas personas este, dicen, bueno, tiene un, un niño que ya, ya está en edad para ir al kinder. Cuando eh, la gran mayoría de personas, y con esto yo me incluyo porque hace poco tampoco yo lo sabía, ¿verdad? Eh, ignoramos que la palabra kinder es de origen alemán. Okay. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Children. O sea, niños. Ah, bueno. That's kinder. Uh -huh. Pero Como esto es, this is German. Ok, let's say German. Es alemán. Pero así hay muchas palabras que nosotros utilizamos en español y en inglés que tienen proveniencia o, o, o provienen, perdón, de, de otro idioma y han sido adaptadas. En nuestro caso está etc., ¿verdad? Que se utiliza tanto en inglés como en español para decir y otras cosas parecidas, ¿verdad? O que están en la misma línea. Gracias, Tiche, porque también está, existe la otra palabra, por ahí la palabra OK, que también mm. se utiliza en varios idiomas. Y uh -huh. según mi historia que estaba viendo yo, que tiene su ratito que me metí a una explicación relacionada a la palabra OK, estas son dos, dos abreviaciones y una que se ocupó a través del tiempo, no sé si fue en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, donde el policía reportaba sin novedad y lo decía en inglés, decía Zero Killer. Uh -huh. Zero Entonces, eh, ah, Zero Killer. Entonces... Ahí ya ha venido surgiendo, surgiendo, y yo veo que se ocupa en español, se ocupa uh -huh. en inglés, se ocupa en portugués, se ocupa, uh -huh. si no me equivoco, en francés, y saber uh -huh. en cuántos idiomas más. Uh -huh. Entonces comienza como esto, zero kill, o sea, ok, y luego también lo, la gente lo escribe así, ok. Entonces este es el caso de una expresión que se volvió un acronym, o sea, una sigla que luego se volvió una palabra por la forma en que el idioma va evolucionando, ¿verdad? Gracias, uh -huh. teacher. Bueno. Por darnos ahí la parte de la gramática y, y quizás de las palabras. O sea, etimología, le etimología, le llaman, es etimología de la palabra. Ok, all right. Aunque eso sí, debo confesar, ¿verdad? Eh, no soy especialista en etimología de palabras, entonces ahí como que me agarra un poquito en curva. <risa> Pero bueno, ok, so um, está lloviendo por acá, ya les aviso, esperemos no tener ninguna, no tener este eh, problema de conexión. So, look, again, uncountable nouns only have one form. Uncountable nouns don't have a plural form, ok? Los nombres incontables no tienen forma en plural. So you can say, I have some money. There isn't much money in the box. Money isn't everything. El dinero no lo es todo. So you can't use A or N plus an uncountable noun. Why? Because A and N mean one. And that's a number. And you don't use numbers with uncountable nouns. Okay, so you say a money? No, incorrect. A music? Mm -mm. Incorrect. A water? No. Incorrect. So remember that. Now we did this exercise yesterday. We're not going to repeat it. Okay, so uh, take a look. Countable and uncountable nouns, A, N, and some. So how do you use this? You use A and N plus singular countable nouns. Okay, singular countable nouns like car, apple, shoe, etc. You say, I need a new car. Do you want an apple? Amilcar, Jose Amilcar. Sorry, teacher. Este, mm -hmm. Por error presioné porque quería nada más agregar al chat que ya comenzaron las interferencias. La mano. <laughs> Sin querer. Ok. María de Lourdes. Comenzó a congelar la cámara. Híjole. María de Lourdes, tell me. 
Thank you, teacher. I'm sorry. Este, se quedó también congelado, pero yo creo que fue una falla porque no escuché absolutamente nada. Le quería pedir si no, no puede ser favor de repetir. ¿En ¿Qué parte? Este, la, es que ese es el problema, que no escuché. Vaya, lo, esto. Regreso, regreso. Por no, acá. no, no, esa, esa ah. parte no. No, ¿Qué, en, la, qué parte? En, en la otra diapositiva. En, no, esa parte sí. La otra diapositiva. Um, ¿Esta parte? ¿Esta diapositiva? No, la, la siguiente. Esta. Lo último que usted estaba dando. Esto acá. You can't use. Ah, ok. You can't use A or N with uncountable nouns. Ok. If you have an uncountable noun, you can't use A or N. ¿Por qué no se puede ocupar A or N con un nombre incontable? Porque A or N como habíamos dicho acá al principio, significan uno y ese es un número. Y como no podemos ocupar números con uncountable, uncountable nouns, entonces no se puede ocupar A or N. No podemos decir a money. Mm -mm. You can say a music. No. You can say a water. Mm -mm. Incorrect. Mm -hmm. Así que A or N se utilizan con countable nouns, nada más. Singular countable nouns. Like this, A or N plus singular countable nouns. Like, I need a new car. Do you want an apple? What about some? Take a good look. Some is a, you use it with plural countable nouns, like cars, apples, shoes, etc. See, A e N significan uno, o si fuese en género femenino el sustantivo una. Entonces, some es su forma en plural. Some sería unos o unas. Ok. So, I need some new shoes. Necesito unos zapatos nuevos. Do you want some apples? ¿Quieres unas manzanas? Ok. Do you want some apples? But now, look at this. You also use some with uncountable nouns. Like water, money, music, etc. You can say... I need some water. You can also say, I want some cheese. Okay? Se puede ocupar some también para uncountable nouns. Hoy sí. Está lloviendo bien fuerte acá. Um, pregunta, ¿pueden escucharme con claridad? Okay. So you say, yes. I need, okay, thank you. I need some water, I want some cheese. Ok. Me dicen por acá que hay un poquito de interferencia. Karen Yulisa ya está con nosotros acá. Vamos a ver. Karen Yulisa, le ponemos asistencia. Aquí está. Ok. ¿Quién más? Erika Beatriz. Veo que está conectada. Ponemos asistencia también. Ok. Let's continue. So, here's what we're going to do. Here's your turn. You need to use A, N, or some where necessary. Example, I read, sorry, I read an article and listen to some music every night. Okay. What about number two? I need a volunteer for number two. Who can tell me? Monica dice que ya está por acá también. Okay. Thank you. Uh -huh. What about number two? You need to use A or N or some where necessary. Maria de Lourdes. I need some money. I want to buy some food. Correct. I need some money. I want to buy some food. Because money and food are both uncountable nouns. Good. Number three. Jose Amilcar. Microphone? Sorry, teacher. Okay. There are some interesting people at this party. That is correct. There are some interesting people at this party. Hay unas personas interesantes en estas fiestas. Okay, very good. Number four. Who knows the answer? Number four. 
Ever Enrique. Number four, I am going to open a window to get some fresh air. I am going to open a window to get some fresh air. That is correct. I'm going to open a window to get some fresh air. Great. Number five, who knows this? Number five. Maria de Lourdes. Rachel doesn't eat much for lunch, only an apple and a bread. Okay. All right. Careful right here because bread is an uncountable noun. So, what is the correct form? Rachel doesn't eat much for lunch, only an apple and some bread. Bread is uncountable. Aprovecho para aclarar esto. Okay, in English, bread is an uncountable noun. ¿Dónde está la confusión aquí también? Que nosotros en nuestra cultura salvadoreña, para referirnos al pan lo contamos normalmente. Yo me como dos panes, dice usted en la cena. Tres panes en el desayuno. Okay, cool. In El Salvador, we talk like that. And it's okay. But in English, we cannot say, I eat one bread, two breads, three breads. Mm -mm. That will be incorrect because bread is uncountable. Ahora, ¿cómo puede usted volver el pan contable? Si usted dice, a loaf of bread. Que sería una hogaza de pan o una pieza entera de pan. That's a loaf of bread. El plural sería two loaves, cuidado que cambia porque es un plural diferente, of bread. Three loaves of bread. Y así consecutivamente. Así sí puede contar usted el pan. Pero solo hablando del pan sería nada más bread. Uncountable. Ok. So. Uh, Rachel doesn't eat much for lunch, only an apple and some bread. What about number six? Who knows? Number six. Jose Amilcar. Vamos a ver si sale. We live in a big house, there's some nice jars with some beautiful trees. Okay, let's take a look. We live in a big house. There is blah, 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 nice yard. Yard. Can, can you count yards? ¿Se pueden contar los patios? No, por eso dije some. Seguro. Sí, yo dije, we live in a big house, there's some nice yard with some beautiful trees. Ah, pero mi pregunta es, ¿usted ve un patio? Ajá. ¿Puede contar el patio? Tiene toda la razón. Me, ah, ajá. Sí, entiendo. yo dije son y sería, ah, entonces si yo digo que vivo en una casa grande uh -huh. que tiene un bonito patio. Ajá, entonces ¿no? sería. Ajá, sí, tiene toda la razón. Entonces sería, there's. Ah, a, there's nice, a yard. nice yard. With some beautiful trees. Uh, Así es. Yes. Mm -hmm. Thanks, teacher. You're welcome. Porque sí, podemos contar los patios, dice. Esta tiene un patio, la otra casa tiene otro patio. So, sí, 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 so, sí. Yeah. tiene toda la There razón. There you go. Thanks. So we live in a big house. There's a nice yard and some beautiful trees. Okay. Uh, thank you, Jose Amilcar. Now, David Antonio Rosales, number seven. Number seven, teacher. To make a table. First, you need some wood. To make a table, first, you need some wood. Yes, okay, wood is uncountable. Thank you. Okay, so uh, number eight, who wants to try? Siempre recordemos cuando ya termina nuestra participación, podemos bajar la mano para que no se les canse. Okay, number eight. Who wants to try number eight? Uh -huh. 
Ever Enrique. Number eight. Yes. Please listen to me careful. I'm going to give you an advice. Okay. Vamos a ver. Please listen to me carefully. I'm going to give you, and then you have the word advice. What is what is the meaning of advice? ¿Qué significa advice? Advertencia, entiendo yo. Sorry, I just sneezed. Okay. Aviso. Uh, advice. O no, advice means consejo. Okay. Advice means consejo. Give me a moment, please. Just a second. Okay. So, but in English, advice is not accountable now. Enrique. Enrique Perez. La número nueve, teacher. Ah, okay. Bueno, vamos, vamos. Pero primero... Eh... Veamos esto. La palabra advice in English is an uncountable noun. Me dicen, teacher, pero en español contamos los consejos. ¿verdad? Un consejo, dos consejos, tres consejos. In Spanish, yes. In English, no. Advice is uncountable. Okay? So what is the correct form? Listen to me carefully. I'm going to give you ¿Cómo sería en este caso? Some advice. Some advice. Okay, yeah, that's right. I'm going to give you some advice. Okay, very good. The next one. Number nine. Number nine. Okay. And number, number nine, I want to make the least thing to do. I need a... I need a... A ah, paper, M, A, ah, pen. Okay. In English, paper is uh, uncountable too. Some. Okay. Some paper and a pen. pen. ¿Por qué es esto? Porque paper is a material. Es un material. Uncountable. It's uncountable. Okay. En general, los materiales siempre son uncountable. La confusión puede provenir en que nosotros, en español, al menos en El Salvador, decimos un papel. Me dieron un papel. Cuando en realidad lo que queremos es expresar una página de papel. Ajá. Entonces, si usted quiere volver el paper countable, entonces tiene que decir, y cuidado con la pronunciación, a sheet of paper. ¿Verdad? Esta palabra sheet quiere decir hoja, ¿verdad? No vaya a pensar otra cosa. Eso. Lo otro que se le puede venir a la mente es una mala palabra, pero no se, no, no se, ni se deletrea así, ni se pronuncia así. Pero es a sheet, a sheet of paper. Eso es una hoja de papel. Ahora, con esto sí, ya lo volvemos contable. Decimos seven sheets of paper. Uh -huh. Ahí sí. Yeah. But in general, paper is uncountable, okay? Because it's a material. Thank you, teacher. You're welcome. Ya ven, ahí vamos aprendiendo varias cosas, ¿verdad? Ya vimos que el pan en inglés es incontable, que los consejos también son incontables y que el papel es incontable. Okay. Very good. Let's continue. Now, take a look. Uh, before we continue, do you have any questions about the use of A, N, and some? ¿Tiene alguna duda sobre el uso de A, N, y some? No, no questions. Teacher. Okay, very good. Listo para el examen, entonces. Okay. Countable and uncountable nouns. Les voy a compartir esto antes que se me olvide. Um, ¿Dónde están? Que no lo veo. Ya lo vi. Okay, look. Countable and uncountable nouns. Countable nouns include a banana, a carrot, a grape, a strawberry, a tomato, an apple. Uncountable nouns include bread, cereal, 
juice. Ay, yo que les paso la diapositiva y me voy dando cuenta que hay un error ahí. Se la voy a volver a pasar. Este milk. Mejor de aquí en adelante se la voy a pasar hasta que ya la hayamos leído. No voy a hacer que encuentre errores. Ya se la voy a pasar de vuelta. Ok, milk, rice, water, butter. Now, some and any. Ahora vamos a aprender a utilizar any. Look, very important. We use some in affirmative sentences with countable and uncountable noun. Vamos a poner esto. Plural countable. Nouns and uncountable nouns. Okay, Enrique. Teche también ahí en la conto o no ahí la tomate también a tomato como que está mal escrita no tomato no sí. that's the correct form Ma... así no that is correct mm -hmm. tomato okay so yeah you use some in affirmative sentences with plural countable nouns and uncountable nouns for example you say there is some milk in the bottle I'm gonna include Uno más acá. There are some oranges in the kitchen. Permítame, voy a poner esto acá para que esté más completo. Okay, so, uh, just a moment. Quiero que les quede la información más completa aquí. All right, here you go. Again. So you use some in affirmative sentences with plural, countable nouns and uncountable nouns. Like there is some milk in the bottle, that's an uncountable noun. There are some oranges in the kitchen. Na nuevo acá es lo mismo que mencionamos aquí. Some with plural countable nouns and some with uncountable nouns. Nothing new. But now look, use any in questions and negative sentences with countable and uncountable nouns. Example, is there any milk in the bottle? This is a question. So you use the quantifier any. There aren't, this is negative, there aren't any eggs in the refrigerator. Mm -hmm. So, de nuevo, verdad? Van a utilizar any en las preguntas y en las oraciones negativas. Mientras que en las afirmativas van a ocupar an o some. Okay. So you say, is there any milk in the bottle? Are th there aren't any eggs in the refrigerator. Do you understand this part? ¿Se comprende esta parte? Lo van a ocupar en las preguntas y en las oraciones negativas. Por lo general, cuando lo ocupan en una negativa, significa que no hay nada o no hay ninguno. There aren't any eggs in the refrigerator. No hay huevos en el refrigerador. No hay ninguno. No hay nada. Do you understand? ¿Se comprende esta parte? Do you have yes. any questions? Vaya, aquí bien. Cuando escuchan que yo les pregunto, así... Do you have any questions? Ya se han fijado que les digo así, ¿verdad? Bueno, aquí está un ejemplo. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? Okay, then. Now, look. This is very important. No Hoy sí, le voy a pasar la diapositiva otra vez. Hagan caso omiso de la anterior. Que les pasé, ¿verdad? Okay. So, um, now look, mucho cuidado acá. Be careful with nouns like advice, bread, furniture, information, news, weather, work. These nouns are usually uncountable. Okay, estos sustantivos por lo general son incontables. So you can say a n and these uh, nouns. You can say a bread, no. An advice, no. A weather, no. Not possible. And they can't be plural. 
como son incontables, no pueden tener una forma en plural tampoco. You can't say advices. You can't say furnitures. You can't say weathers. ¿Qué pasa con estos sustantivos en particular? Eh, se los digo acá porque en el idioma español algunos de estos pueden ser contables, mientras que en inglés son incontables. Por ejemplo, ya habíamos hablado de advice, ¿verdad? En español usted puede contar los consejos. Mi amigo me dio dos buenos consejos. Está bien. Pero en inglés no podemos decir two good advices. That's incorrect. You say some advice. Porque es incontable. Bread, como ya mencionamos, es incontable también. No podemos contar el pan, por lo menos en inglés. Pero... Furniture. What is the meaning of furniture? ¿Quién sabe qué significa furniture? Cecia. Muebles. Muebles, así es. Y ahorita me acaba de decir eso en plural, muebles, ¿ok? Lo que indica que en español los muebles se pueden contar. Usted puede decir un mueble, dos muebles, tres muebles, cuatro muebles. No problem. But in English, furniture is an uncountable noun. Esto es parecido a money, ¿verdad? El dinero. Entonces, furniture también es un uncountable noun. Ahora, si usted quiere contar muebles, entonces tiene que decir palabras específicas. For example, two sofas, three beds, okay, five tables. That's correct. But the word furniture in general is uncountable. Okay, information is uncountable. News, aquí hay otra que es bien tricky. News, parece incluso una palabra en plural, pero no. No es singular ni es plural. Es uncountable. Mientras que en español las noticias son contables. Las noticias. Por eso están en plural. En inglés no. News is an uncountable noun. Weather. El clima, el tiempo, las condiciones del tiempo. That's uncountable. Word, uncountable. So you have some examples right here. You can say, can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? I need some advice. Necesito consejo. But you don't say, I need an advice. That's incorrect. I want some bread. This is good. But you don't say, I need a bread. That will be incorrect. They have some nice furniture in their house. This is good. But if you say, they have some nice furnitures in their house, that will be incorrect. Laura has very long hair. Okay, and you don't say hairs. That's incorrect. El cabello es incontable también. I need some information about hotels in Mexico City. You don't say information. Listen, I have some good news. And you don't say a good news. Or, yeah, you don't say a good news. You say it's nice weather today. Okay, but you don't say it's a nice weather. Do you like your job? Yes, but it's hard work. You don't say a hard work. Okay. Now look, we say a job, but not a work. I have a new job. This is good because the word job is countable. You can count it. ¿Se acuerdan que ayer les dije eso? ¿verdad? La diferencia entre job y work. Job is countable. Work is uncountable. Okay, so you have to be very careful with these nouns because they are uncountable. Okay, I'm going to share this with you. Ya se los pasé. No, todavía no. Okay, I'm sharing this with you. Ahí están, what's up? Okay. Review, okay, repaso. Remember, some and any. When to use some, you use some in affirmative sentences. Examples, she drinks some coffee in the afternoon. There are some notebooks. What about any? You use it in questions and also in negative sentences. 
for example, is there any water? Hay agua? Is there any water? Are there any cookies? Hay galletas? I don't eat any bread. It's no como pan. Okay. I don't eat any bread. Now your turn. There's an exercise right here. Complete the sentences with some or any. Number one, who knows? Number one. ¿Quién nos ayuda con la número uno? Ever Enrique. I buy some. I buy some juice at a store. I buy some juice at the store. That is correct. Thank you, David Antonio, and then Maria Magdalena. Number two. Number two, teacher. Yes. He doesn't have any children. He doesn't have any children. Correct. Maria Magdalena. Number three. I want some strawberries for lunch. I want some strawberries for lunch. Very good. Thank you very much. Number four. Who knows? Number four. Wilber. Good evening. Number four. Good evening. Is there any butter in the basket? Is there any butter in the basket? Okay. Any butter? Okay. Mantequilla. Good. And the last one, number five. Raise your hand. Cecia. There aren't any flowers in the garden. There aren't any flowers in the garden. That is correct. Okay. Very good. Nice. Everybody, thank you for your participation. Voy a pasar esto también. Okay. Ahí lo tienen ya. What's up? Your turn. Unscramble the sentences. Unscramble means pónganlo en orden. Hablando de eso, scramble quiere decir que las cosas están desordenadas o revueltas. ¿Saben cómo se dicen los huevos picados en inglés? Scrambled eggs. Huevos picados, como llamamos en El Salvador, o comúnmente, de una forma más internacional, huevos revueltos. Scrambled eggs. Entonces, lo contrario de scramble es unscramble. Es decir, poner las cosas en el orden correcto. Unscramble the sentences. What about number one? Ever Enrique. There is a peach on the table. There is a peach on the table. Okay, that is correct. Very good. There is a peach on the table. Mm -hmm. What is the meaning of peach? La princesa de Mario, pero que hoy que está de moda. Okay, what is the meaning of peach? Melocotón. O oh, durazno también, que es técnicamente la misma fruta. Okay, yeah, that's right. There is a peach on the table. Good. So, number two, who knows? Okay, uh, David. Number two, teacher. Yes. There isn't any cake on the plate. There isn't any cake on the plate. That's correct. There isn't any cake on the plate. Cake is uncountable. Okay. Very good. Thank you, David. Number three. Me está diciendo la mujer, le está ayudando. <laughs> okay. Number three. Who knows? Cecia. There is. Some flower, flower 
Ay, Flower. no miro. Flower. No tengo lentes. Lo vamos There a acercar, is... se lo vamos a acercar. Vaya, mire, ahí está. <risa> Gracias. There is some flower in the box. There is some flower in the box. Correct. Flower de harina, ¿verdad? Harina, that's correct. Okay, there is some flower in the box. Good, thank you very much. What about number four? Salvador. There, there is, there is any ice cream in the, in the refrigerator, refrigerator. In the freezer. Freezer. Yes. But look, it's, it's a question. Um, it's a question. Es una pregunta. Por lo tanto. Por lo tanto, uh, there is any, any ice cream mm -hmm. in the freezer. Okay, look. Um, Remember that in an affirmative sentence, you say there is, the negative form is there isn't, and the question form is, is there? That's the question form. Como es una pregunta, ¿cómo comenzaría entonces? Vamos, Salvador. Entonces, is, is there, uh -huh. is there any ice cream in the freezer? Is there any ice cream in the freezer? Correct. Okay. Porque es pregunta. Entonces decimos, is there any ice cream in the freezer? That's right. Very good. And number five. Who knows? Number five. David. Number five, teacher. Number five. Yeah, number five. He, he eats every day a sandwich for, for lunch. He eats every day a sandwich for lunch. Mm, a little different. He, he eats a sandwich. Uh-huh. Every day for lunch. Ok, much better. Pero hay una forma que sonaría más natural aún. Ya estamos más cerca. He, he eats a sandwich for lunch every day. Yeah, he eats a sandwich for lunch every day. That's correct. Mm -hmm. Todos los días él se almuerza un sandwich. José Amilcar. Solo, solo observar ahí, este, como está corrigiendo algunas diapositivas, está dos veces ahí el for. For. Al inicio y for. Sí, tiene, tiene razón. Ok, thank you very much. Vamos a corregir ese error. Creo que lo mejor sería quitar el for del principio. Por eso que me he equivocado, teacher. Ah, sí, está bueno. <risa> por so, eso no contestaba yo también. Por eso, ese, por eso no contestaba. <risa> He eats a sandwich for lunch every day. Okay, good. Thank you for the correction. Okay, um, let's continue. One more exercise. Vaya, hoy sí, tiene oportunidad todo de contestar. These sentences have mistakes. Okay, ahora sí, estas tienen errores, pero a propósito, <laughs> no por equivocación. These sentences have mistakes. Correct the mistake. Follow the example. Aquí está el ejemplo, que por cierto, no sale. Tiene una animación que se la vamos a quitar. Hoy sí. There isn't any cheeses in the refrigerator. There's a problem because the correct form is there isn't any cheese in the refrigerator. Por cierto, Hablando de esto, cuando usted tenga un uncountable noun, usted va a utilizar there is, nunca there are. There are es solo para plural countable nouns. So there isn't any cheese in the refrigerator. What about number two? David. Number two, dice. Mm -hmm. I eat some bread every morning. 
I eat some I eat some bread every morning. That's correct. Very good. Thank you, David. What about number three? My brother drinks two glasses of milk every day. What's the problem right there? What's the mistake? Salvador Hernandez. My brother drinks two glasses of milk every day. Um, what is the difference? Uh, drinks, incontable. I know, careful, because drink is a verb. Drink is un verbo, por lo tanto, ahí no hay problema. Veamos. Decimos, remember, present simple. You can say, I drink, you drink, we drink. Ahí vemos, Wilbert está tomando algo también. Okay, they drink. Decimos, he drinks. Wilbert drinks. Ahí está. <laughs> okay, say she drinks. He drinks. Okay. En este caso está bien, porque lo que está pasando acá es que el sujeto es he. Cuando decimos, cuando decimos my brother, es he. Ok. Es un verbo. Mm, así se conjuga. But what is the mistake? My brother drinks two glass of milk every day. What's, what's the mistake? Let's see, Jose Amilcar. Maybe Jose Amilcar can help us. Days. Uh, again. Days. 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 What is days. My brother drinks two glass of milk every day. Every day. No, not possible. Because every day is an expression, mm. which means cada día. Okay, let's see. Maria. Yeah, 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 yeah. yeah. Ah, okay, 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 okay. Let's see. Oh, see, ya leyó. My brother drinks two glasses of milk every day. Eureka. Okay, my brother drinks two glasses of milk every day because the word glass ya casi me ganaba lo urde que anda busa. <laughs> <laughs> Todos los días anda busa. Okay, so my brother drinks two glasses of milk every day. Okay, thank you very much. Karen Julisa, number four. You need a piece of paper and any pencil for the exam. Yeah. You need a pieces. Oh, paper? No. No. I... <laughs> you need a piece of paper and any pencil to examine? Exam? Mm, no, I'm sorry. No. <laughs> sorry, sorry. Okay. Who can help us? Cecia. Uh, teacher, como que no tiene sentido. But you need a sheet of paper and any for the exam. Se puede Pero, decir a piece of paper, que sería un, un pedazo de papel, pero a piece of paper. Uh, bueno, you mm. need some paper and pencil for, es que no sé por qué no necesita el lápiz para el examen. Bueno, sí, necesita un lápiz para contestar. Pero dice ningún lápiz. Ajá, entonces ya por ahí va viendo que por ahí hay algo raro, ¿verdad? Ajá. Entonces sería como you need a, para mí a sheet of paper and a pencil for the exam. You need a piece of paper and a pencil for the exam. Correct. Mm -hmm. Ya me están manchando la pantalla, mire. <laughs> Gracias. Okay. Y, y me siguen manchando ahí, José Benjamín, déjame manchar la pantalla, por favor. Okay. Um, okay. All right. Number five. Thank you, Cecia. Correct. There aren't any flour in the supermarket. What about this one? Maria Lourdes. There isn't any flour in the supermarket. There isn't any flour in the supermarket. That is correct. Okay. Very good. Very, very good. 
And number six, is there some tea in the pot? Hay té en la tetera. Is there some tea in the pot? Who knows? Vamos, se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto nomás. Nobody? Come on, I just need one person. David Antonio. Teacher, lo voy a intentar. Dale. <laughs> Is there any tea in the pot? Correct. It's a question. So is there any tea in the pot? Very good. Okay, great. Very good. We're going to stop here. It's eight. So we need to stop. Um, just calling the attendance. Solo algunos aquí que quizás no me han contestado. Carlos Edgardo Cruz González está por acá. Carlos Edgardo Cruz González. No. Okay. Jose Benjamín Gavidia Guevara. Are you here? Presente, teacher. Thank you. Yeah, it's done todo ya. Everybody, thank you very much, and I'll see you tomorrow. Good night. Maria Magdalena, dígame. Good night. Good night, esa, esa lamina, Good night teacher. Esta, okay. Se las mando. Thank you. Good night, teacher. Good night. Good, good night, tomorrow. everybody. Bye-bye. Good, good night, teacher. Good night, everybody, teacher. Good night, teacher. Good thank night. you so much. Okay. Feliz noches.